హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఇస్ సౌత్ ఇండియా ఈరోజు వీడియోలో సింగిల్ పీస్తో అంబర్లిల్లా కాలర్ నెక్ ఫ్రాక్ ఎలా కటింగ్ చేసుకోవాలో చూద్దామండి వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఫర్దర్ వీడియో నోటిఫికేషన్ కోసం బెల్లైకాన్ని ప్రెస్ చేయండి ఇది కాటన్ క్లాత్ అండి వన్ అండ్ హాఫ్ మీటర్ క్లాత్ పన్నా తక్కువ ఉందండి సో అందుకని వన్ అండ్ హాఫ్ మీటర్ క్లాత్ని తీసుకుంటున్నాను క్లాత్ని టూ లేయర్స్గా ఫోల్డింగ్ చేసుకొని ఈ విధంగా ఒక కార్నర్లో ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఫోల్డింగ్ చేసుకోవాలి ఈ ఫ్రాక్ని సిక్స్ ఇయర్స్ బేబీకి స్టిచ్ చేస్తున్నానండి ఈ విధంగా ఫోర్ లేయర్స్గా ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఫోల్డింగ్ చేసుకోవాలి కార్నర్ దగ్గర నుండి లెంత్ థర్టీ ఫోర్ ఇంచెస్ అండి ఈ విధంగా కోన్ దగ్గర నుండి లెంత్ థర్టీ ఫోర్ ఇంచెస్ మెజర్ చేసుకొని మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత మార్క్ చేసుకున్న ప్లేస్లో కటింగ్ చేసుకోవాలి ఫ్రంట్ పార్ట్ని బ్యాక్ పార్ట్ని సెపరేట్ చేసుకోవాలి ఫ్రంట్ పార్ట్ పైన బ్యాక్ పార్ట్ని వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లుగా పెట్టుకోవాలండి ఫ్రంట్ పార్ట్ ఒక పావు ఇంచు ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి సెంటర్లో ఎందుకంటే స్లిట్ పెడుతున్నాం కనుక స్టిచెస్ కోసం ఒక పావు ఇంచు ఫ్రంట్ పార్ట్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి నెక్ విత్ అనేది సిక్స్ ఇంచెస్ అండి కాలర్ నెక్ కనుక సిక్స్ ఇంచెస్ తీసుకోవాలి నెక్ త్రీ ఇంచెస్ షోల్డరు త్రీ ఇంచెస్ అండి ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి ఫ్రంట్ పార్ట్కి స్లిట్ పెడుతున్నాం కనుక సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇంచెస్ వస్తుందండి బ్యాక్ పార్ట్కి సిక్స్ ఇంచెస్ వస్తుంది ఈ విధంగా క్లాత్ని పెట్టుకొని మెజర్ చేసుకోవాలి నెక్ లెంత్ టూ ఇంచెస్ అండి ఫ్రంట్ నెక్కి మాత్రమే మెజర్ చేసుకోవాలి బ్యాక్ నెక్కి మెజర్ చేసుకోకూడదు అండి కాలర్ నెక్కి కరువు కోసం వన్ ఇంచ్ మెజర్ చేసుకొని మార్క్ చేసుకోవాలి బొద్దుగా ఉన్న వాళ్ళకైతే టూ అండ్ హాఫ్ తీసుకోవాలండి సన్నగా ఉన్న వాళ్ళకి టూ ఇంచెస్ సరిపోతుంది ఆర్మ్ హోల్ ఫైవ్ ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకోవాలి కరువు కోసం వన్ ఇంచ్ మెజర్ చేసుకొని మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మెజర్ చేసుకొని కటింగ్ చేసుకోవాలి ఫ్రంట్ పార్ట్కి ఒక పావు ఇంచు ఆర్ హోల్ దగ్గర లో తీసుకొని కటింగ్ చేసుకోవాలి ఫ్రంట్ పార్ట్ సెంటర్లో కటింగ్ చేసుకోవాలండి మీకు క్లియర్గా చూపించడం కోసం బ్యాక్ పార్ట్ కన్నా ఫ్రంట్ పార్ట్కి కొంచెం ముందుకు పెడుతున్నానండి ఫ్రంట్ పార్ట్కి క్లియర్ కటింగ్ చూపించడం కోసం ఈ విధంగా సెంటర్లో ఫ్రంట్ పార్ట్కి కటింగ్ చేసుకోవాలి చెస్ట్ నైన్ ఇంచెస్ అండి సైడ్ స్టిచెస్ అండ్ ఖర్చుతో కలిపి నైన్ ఇంచెస్ బాడీ లెంత్ టెన్ ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకోవాలి ఇది 
వేస్ట్ వరకు మెజర్ చేసుకోవాలండి షోల్డర్ దగ్గర నుండి లెంత్ టెన్ ఇంచెస్ అండ్ వేస్ట్ ఎయిట్ ఇంచెస్ సైడ్ స్టిచ్చెస్తో కలిపి ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు డౌన్ పార్ట్ నుండి వేస్ట్ దగ్గరికి ఈ విధంగా క్రాస్గా మార్క్ చేసుకోవాలి ఇలా మార్క్ చేసుకున్న దగ్గర కటింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు సెంటర్లో స్లిట్ పెట్టుకున్నాం కదా అక్కడ త్రీ ఇంచెస్ స్ట్రైట్ క్లాత్ తీసుకొని సెంటర్లో ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లుగా పైన హాఫ్ ఇంచ్ క్లాత్ని లోపలికి ఫోల్డింగ్ చేసుకొని పై నుండి స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ అంబ్రిల్లా కటింగ్ చేసుకున్నప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్కి టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా కూడా తీసుకోవచ్చండి ఈ విధంగా ఎక్స్ట్రా క్లాత్ పెట్టుకొని స్టిచ్ చేయకుండా బట్ విత్ తగ్గుతుందండి సో అందుకని ఈ విధంగా ఎక్స్ట్రా క్లాత్ నేను యాడ్ చేస్తున్నాను సెంటర్లో పైన కూడా ఇంకో స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత క్లాత్ని లోపలికి ఫోల్డింగ్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలండి కాజాల కోసం క్లాత్ని విచ్చిపెట్టి ఈ విధంగా ఫోల్డింగ్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలండి అండ్ ద సైడ్ హుక్స్ పెట్టి కోసం క్లాత్ మొత్తం లోపలికి ఫోల్డింగ్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి దీనికోసం టూ ఇంచెస్ క్లాత్ని తీసుకుంటున్నాను స్ట్రైట్ క్లాత్ని
పైన హుక్స్ కోసం సెవెన్ ఇంచెస్ లెంత్ విచ్ పెట్టి హుక్స్ స్టిచ్ చేసుకోవాలండి దానికోసం సెవెన్ ఇంచెస్ని విచ్ పెట్టుకోవాలి మెజర్ చేసుకొని ఈ విధంగా ఫ్రంట్ పార్ట్ టూ టూ పార్ట్స్ని ఈ విధంగా పెట్టుకొని ఒకదానిపైన ఒకటి పెట్టుకొని సెవెన్ ఇంచెస్ లెంత్ని విచ్ పెట్టుకొని టూ పార్ట్స్ని కలిపి వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లుగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి అండ్ డౌన్ పార్ట్లో సెవెన్ ఇంచెస్ విచ్ పెట్టుకోవాలి స్లిట్ కోసం ఫ్రంట్ పార్ట్ని బ్యాక్ పార్ట్ని ఒకదానికోటి రివర్స్లో పెట్టుకొని షోల్డర్స్ దగ్గర స్టిచ్ చేసుకోవాలి కాలర్ నెక్ కోసం నెక్ సెంటర్లో మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా సెంటర్కి మార్క్ చేసుకొని స్లిట్ పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు వన్ సైడ్ మెజర్ చేసుకోవాలండి కాలర్ నెక్ కోసం ఇప్పుడు నెక్ దగ్గర నుండి బ్యాక్ నెక్కి మార్క్ చేసుకున్నాం కదా ఆ మార్క్ చేసుకున్న దగ్గరికి మెజర్ చేసుకుంటే సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ ఉందండి అంటే టోటల్గా ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ నెక్ రౌండ్ ఉంది ఫ్యూజన్ పేపర్ని టూ లేయర్స్గా తీసుకోవాలి సెంటర్ నుండి విత్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ లెంత్ త్రీ ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకోవాలి కాలర్ షేప్ అనేది మీకు నచ్చినట్లు పెట్టుకోవచ్చు అండి ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకొని కటింగ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా కటింగ్ చేసుకున్న ఫ్యూచర్ పేపర్ని ఒక క్లాత్ పైన రివర్స్లో పెట్టుకొని ఐరన్ చేసుకోవాలి లేదంటే ఎడ్జ్లో ఫోల్డింగ్ అయినా చేసుకొని స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఇలా ఎడ్జ్లో ఫోల్డింగ్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకొక క్లాత్ని తీసుకోవాలి ఆ క్లాత్ని ఈ క్లాత్కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో పెట్టుకోవాలండి ఈ విధంగా పెట్టుకొని ఎడ్జెస్ ఈక్వల్గా ఉండే విధంగా కటింగ్ చేసుకోవాలి ఇలా కటింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఫ్రాక్కి నెక్ దగ్గర స్టిచ్ చేసుకున్న పార్ట్ కాకుండా డౌన్ పార్ట్లో 
ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి అండ్ సైడ్స్ కూడా స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత కాలర్ని రివర్స్ చేసుకోవాలి రివర్స్ చేయగా ఈ విధంగా వస్తుందండి ఇప్పుడు పై నుండి కూడా ఇంకో స్టిచ్ వేసుకోవాలి కాలర్ని నెక్ చుట్టూ స్టిచ్ చేసుకోవాలి నెక్ పై నుండి కాలరు డౌన్ పార్ట్లో ఫస్ట్ స్టిచ్ చేసుకోవాలి లోపల నుండి క్లాత్ని ఫోల్డింగ్ చేసుకొని లోపల పార్ట్లో కూడా స్టిచ్ చేసుకోవాలి కాలర్ పార్ట్ని లోపలికి ఈ విధంగా ఫోల్డింగ్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి చేయగా ఈ విధంగా వస్తుందండి ఇప్పుడు కాలర్ని ఈ విధంగా ఫోల్డింగ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ డౌన్ పార్ట్లో కాజాలు పైన హుక్స్ పెట్టుకోవాలండి ఈ విధంగా పెట్టుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి అండ్ స్లీవ్స్ దగ్గర పైపింగ్ కోసం క్రాస్ క్లాత్ తీసుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి పై నుండి ఈ విధంగా పెట్టుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి స్లిట్స్ పెట్టుకొని క్లాత్ని లోపలికి ఫోల్డింగ్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి 
ఇదే విధంగా ఎండ సైడ్ కూడా స్టిచ్ చేసుకోవాలి బ్యాక్ పార్ట్ని ఫ్రంట్ పార్ట్ని ఒక దానికోటి రివర్స్లో పెట్టుకొని సైడ్స్ స్టిచ్ చేసుకోవాలి అండ్ ద సైడ్ కూడా ఇదే విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఫ్రాక్ని రివర్స్ చేసుకోవాలి రివర్స్ చేసుకోగా ఈ విధంగా వస్తుంది ఇప్పుడు డౌన్ పార్ట్లో వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లుగా ఫోల్డింగ్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత షోల్డర్ దగ్గర నుండి లెంత్ మెజర్ చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ షోల్డర్ దగ్గర మనం స్టిచ్ చేసుకున్నాం కదా సో అందుకని కింద బెల్ట్ కూడా వన్ ఇంచ్ తీసుకుంటున్నాను సో అందుకని నైన్ ఇంచెస్ లెంత్ మెజర్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఫ్రంట్ పార్ట్కి బ్యాక్ పార్ట్కి నైన్ ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకోవాలి మార్క్ చేసుకున్న దగ్గర నుండి బెల్ట్ స్టిచ్ చేసుకోవాలి బ్యాక్ పార్ట్ కూడా షోల్డర్ దగ్గర నుండి నైన్ ఇంచెస్ మెజర్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మెజర్ చేసుకొని మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత బెల్ట్ కోసం స్ట్రైట్ క్లాత్ తీసుకోవాలండి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ క్లాత్ని తీసుకుంటున్నాను పైన ఈ విధంగా ఫోల్డింగ్ చేసుకొని సైడ్కి మార్క్ చేసుకున్న దగ్గర ఈ విధంగా క్లాత్ని పెట్టుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా డౌన్ పార్ట్లో కూడా ఈ విధంగా ఫోల్డింగ్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి పైన కింద స్టిచెస్ చేసుకోగా వన్ ఇంచ్ వచ్చే విధంగా బెల్ట్ తీసుకోవాలండి సో అందుకని వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ బెల్ట్ని తీసుకుంటున్నాను ఈ విధంగా క్లాత్ని పెట్టుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి
విధంగా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఎలస్టిక్నైనా యూజ్ చేయొచ్చండి లేదంటే ఈ విధంగా థ్రెడ్నైనా యూజ్ చేయొచ్చు నేనైతే థ్రెడ్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా థ్రెడ్ని పిన్తో పెట్టుకొని ఈ బెల్ట్ లోపలికి థ్రెడ్ని ఈ విధంగా లోపలికి పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా థ్రెడ్ని పెట్టుకొని నాట్ వేసుకోవాలి మనకి వేస్ట్ ఏ సైజ్ అయితే కావాలో ఆ సైజ్ ప్రకారం ఫోల్డ్ చేసుకొని ఈ విధంగా నాట్ వేసుకోవాలి పైన హుక్స్ కాజాలు పెట్టుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి అలాగే బ్లాక్ ఫ్యాబ్రిక్ బటన్స్ని యూజ్ చేస్తున్నానండి ఈ విధంగా పైన స్టిచ్ చేసుకోవాలి చూసారు కదండి కాలర్ నెక్ అంబ్రిల్లా ఫ్రాక్ని ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఫర్దర్ వీడియో నోటిఫికేషన్ కోసం బెలైకాన్ని ప్రెస్ చేయండి బెలైకాన్ని ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఆల్ అనే ఆప్షన్ని చూస్ చేసినట్లయితే నేను ఎప్పుడు వీడియో పోస్ట్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుందండి